Hi everyone, welcome to my channel. I am Simran Sahani and today we will discuss most important MCQ question of class 10 science chapter metals and not metals. So today we will be doing some question as per the latest CBSC pattern. Okay, so you can, can take this video as a revision session quiz or your test because I will dictate all the questions. Then I'll explain you the question. I'll wait for you guys to answer it and then I'll tell you the correct answer in this video only so that you can take a test with me and you can revise the whole chapter. Okay, so we'll do some important question. Let us start the video. MCQ question of class 10 science chapter metals and non-metals and if you want more videos of class 10 science MCQ questions so description box is filled with the playlist I have explained class 10 SST science and English on my channel so you can check out the description box playlists are given in the description box go and study from my channel and let's start today's video let's see question number one number one which of the following is the most malleable metal so from these four options you have to tell which one of the following is the most malleable metal a sulfur b gold c phosphorus d iron okay so i'm giving you time to tell me the answer in the comments you can use the comment section or you can write the answer in a notebook and the correct answer is obviously b1 gold let's see question number two question number two is assertion reason question so let, so let us see assertion reason question assertion hume given hai some metal oxides are amphoteric in nature okay and reason given hai hume metallic oxide shows acidic behavior so guys assertion aapne pad liya just imagine assertion true hai ya false hai ki jo humare metal oxides hote hai they are amphoteric in nature or not and yaha hume reason given hai that metal oxide show acidic behavior so let us see the option given to us option hai aap tab tick karoge when according to you assertion reason dono hi true hai and reason is correct explanation of A option bhi aap tab tick karo ge when both assertion and reason are true but R is not the correct explanation of A yani ki reason explain nahi kar raha hai ko option C aap tab karo ge when assertion is true but reason is false and option D aap tab karo ge when assertion and reasons are false to yaha pe correct answer koon sa hooga humara obviously C1 assertion is true but reason is false to correct answer is C1 let us Let's see move. question number 3 what happens when a more reactive metal reacts with a salt solution of less reactive metal? This you have to tell. So option A, more reactive metal displaces less reactive metal from its salt solution. Option B, no reaction takes place. Option C, more reactive metal form carbon dioxide gas. Ya fir option D, less reactive metal forms carbon dioxide gas. So kya hota hai? The correct answer is A1 that when more reactive metal reacts with a salt solution of less reactive metal, more reactive metal displaces the less reactive metals from its salt solution. Okay, the correct answer is A1. Let's move on to question number four. number 4. Which of the following is correctly matched? So 1, 2, 3, 4 matchings are given to us. Obviously, in this kuch correctly matched. Hai. So, you have to find and you will get in the options. This is the ABCD option we given. So, guys, how do we do these questions? First, you side me mention which one is correctly matched. Hai. First, mercury is liquid at room temperature. So, this is okay. First one is correct. Iodine, non-lustrous. Third one, lithium, low melting point. And fourth one, graphite is a good conductor. So, you mention which one is correctly matched. True, hai. Yani ki they are correctly matched. That graphite is also a good conductor. Lithium has low melting point. But iodine, non lustrous this is the wrong one. Theek hai. So, matching one, three and four is the wrong one. So, now you check options mein check karo. Si option you have 1, 3, 4 given. Hai? A, mein, B, mein, C, mein, or D. So, yes, C is given. Hai, 1, 3, and 4, so correct answer is C1. Okay, so we have to solve these questions. We have to do this. We have to give you a given. What is the correct answer? Mercury is liquid, hai, room temperature, lithium is low melting point, and graphite has a good conductor. This is not true. This is not true. This is not true. This is not true. So let's mark the option number C. Let's move on to the question number 5 now. Question number 5 What happens when silver metal reacts with solution of copper sulfate? When silver metal reacts with the solution of copper sulfate, so they have given us some options. Let us see what reaction is. Option A, no reaction will take place. Option B, silver sulfate is formed. Option C, silver sulfate is formed with copper metal. Silver metals get black green because of deposition of copper sulfate over it. So what happens when 
सिल्वर मेटल रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट तो करेक्ट आंसर इज ए वन नो रिएक्शन विल टेक प्लेस क्वेश्चन नंबर सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग ओनली कंटेन नॉन मेटल्स ए कार्बोहाइड्रेट्स बी प्रोटीन सी एलोइज या डी बोथ ए एंड बी तो किस में सिर्फ नॉन मेटल्स ही होते हैं तो येस करेक्ट आंसर डी वन दैट इज बोथ ए एंड बी कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन में ओनली नॉन मेटल्स होते हैं तो करेक्ट आंसर विल बी द डी वन लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर सेवन सेवन वॉट हैपन वेन आयरन रिएक्ट विद कोल्ड वॉटर तो यू हैव टू टेल वॉट विल हैपन अगर हम आयरन को रिएक्ट करेंगे विद कोल्ड वाटर ऑप्शन ए आयरन डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर ऑप्शन बी गिव आयरन हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस ऑप्शन सी गिव आयरन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस या फिर ऑप्शन डी गिव आयरन हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस तो क्या होगा गाइस कुछ भी नहीं होगा आयरन डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर करेक्ट आंसर इज ए वन क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर क्या है ए वन लेट्स मोन टू क्वेश्चन नंबर एट द क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट इज वॉट हैपन्स वन कैल्शियम इज ट्रीटेड विद वाटर तो आपको फोर स्टेटमेंट्स गिवन है ऑब्वियसली इसमें से कुछ रिएक्शन होंगे ट्रू सो लेट अस सी ए द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर सेकंड स्टेटमेंट इट रिएक्ट्स वायलेंटली विद वाटर थर्ड स्टेटमेंट इट रिएक्ट्स लेस वायलेंटली विद वाटर एंड फोर्थ वन बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक टू द सर्फेस ऑफ कैल्शियम तो वी ऑल नो वेन कैल्शियम इज ट्रीटेड विद वाटर फर्स्टली इट विल रिएक्ट लेस वायलेंटली विद वाटर एंड द बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस विल स्टिक टू द सर्फेस ऑफ कैल्शियम तो थर्ड एंड फोर्थ वन इज द करेक्ट वन ओके okay. अब आपको ऑप्शंस गिवन है ए बी सी डी अब इनमें से ढूंढो किस में थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन गिवन है तो वी ऑल डी में हमें गिवन है थर्ड फोर्थ एंड यही हमारा करेक्ट आंसर है डी वन तो क्वेश्चन नंबर एट का आंसर क्या है डी लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर नाइन मेटल्स टेंड टू हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ डैश बॉन्ड तो मेटालिक बॉन्ड आयनिक बॉन्ड कंपाउंड बॉन्ड नन ऑफ दिस करेक्ट आंसर ए वन मेटालिक बॉन्ड लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर टेन सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम वेन एक्सपोज टू है रिजर्शन ट्रू है फॉल्स है सोच लो रीजन गिवन है सिल्वर इज वेरी लेस रिएक्टिव तो लेट अस सी द ऑप्शन ऑप्शन ए है बोथ अजर्शन रीजन आर टू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए ऑप्शन बी वेन बोथ अजर्शन रीजन आर टू बट रीजन इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए ऑप्शन सी अजर्शन इज टू बट रीजन इज फॉल्स एंड ऑप्शन डी बोथ अजर्शन एंड रीजन आर फॉल्स तो क्या है करेक्ट आंसर जस्ट थिंग करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा करेक्ट आंसर विल बी बी वन दैट इज अजर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए यानी कि येस वी नो सिल्वर इज लेस रिएक्टिव एंड जो है अगर हम सिल्वर को एक्सपोज कर देंगे एयर में तो वो ब्लैक हो जाता है बट यहाँ पे जो रीजन है वो एक्सप्लेन नहीं करे हमारे को तो करेक्ट आंसर विल बी द बी वन लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर इलेवन इलेवन देखते हैं अजर्शन रीजन क्वेश्चन एजर्शन गिवन है इलेक्ट्रिकल वायर्स कैन बी मेड बाय कॉपर ओके एंड रीजन गिवन है कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो ऑब्वियसली वी गाइज नो ये तो देखिए समझ में आ गया रीजन भी ट्रू है रीजन भी ट्रू एंड रीजन इज एक्सप्लेनेशन ऑफ ए तो करेक्ट आंसर विल बी ए वन लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच तो अगेन हमारे पास वैसा ही क्वेश्चन आया है तो यहाँ पे करेक्टली मैचिंग को आपको फाइंड करना है फ्रॉम द ऑप्शन डक्टिलिटी ड्रॉन इन टू वायर ट्रू है मेलेबिलिटी ड्रॉन इन टू शीट्स ट्रू है गुड कंडक्टर कंडक्टर्स में हमें गिवन है कॉपर एंड मर्करी एंड नॉन मेटल्स में हमें गिवन है सॉलिड और गैसेस तो गाइज यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बी वन वन टू एंड फोर यानी कि वन टू तो करेक्ट है ही एंड द फोर्थ वन इज करेक्ट गुड कंडक्टर्स में कॉपर एंड मर्करी गिवन है एंड वी नो चलो कॉपर तो है गुड कंडक्टर बट मर्करी इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका भी फेयर कंडक्टर होता है तो यहाँ पे वन टू एंड फोर आर द मोस्ट करेक्ट वन तो यहाँ पे बी ऑप्शन में वन टू एंड फोर गिवन है तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी वन तो आई होप आप समझ गए होगी क्वेश्चन लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर थर्टीन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज जनरली नॉट शोन बाय मेटल्स इनमें से एक प्रॉपर्टी मेटल शो नहीं करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सॉन्ड्रस इन नेचर डलनेस डक्टिलिटी ऑब्वियसली सी इवन डलनेस नहीं होती है मेटल्स में लेट्स सी क्वेश्चन नंबर फोर्टीन सोडियम सोडियम इज केप्ट इमर्ज इन कैरोसिन ऑयल बिकॉज क्यों रखते हैं हम सोडियम को से कैरोसिन ऑयल में इमर्ज बिकॉज सोडियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल सोडियम इज लेस रिएक्टिव सोडियम इज नॉट रिएक्टिव नन ऑफ दिस ऑब्वियसली ए वन सोडियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन सोडियम मेटल इज ऑप्टेन बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन एजर्शन गिवन है रीजन सोडियम इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल तो गाइज ऑप्शन ए वही एजर्शन रीजन टू रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑप्शन बी एजर्शन रीजन आर टू बट रीजन इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑप्शन सी एजर्शन इज टू एंड रीजन इज फॉल ऑप्शन डी बोथ एजर्शन एंड रीजन आर फॉल्स तो करेक्ट आंसर क्या होगा गाइज ऑब्वियसली करेक्ट आंसर विल बी द 
C silver, D copper. Correct answer A1, tungsten. Let's move on to the question number 18. Kg of iron occupies less space compared to 1 kg of sponge. Why? You have to tell me. Option A is given because iron has more density than sponge. Option B, iron has less density than sponge. Iron and sponge have equal densities and none of the above. The correct answer is A1 because iron has more density than sponge. Let's move on to the question number 19. Non metals are never used in cooking utensils. Why? You have to tell me. Because they are a good conductor of heat. Because they cannot cook food properly, they are non-reactive or they are bad conductor of heat. Correct answer D1, they are bad conductor of heat, that's why we don't eat them. Let's see question number 20. Aluminium is used for making cooking utensils. Which of the following properties of the aluminium is responsible for it? Why do we eat aluminium? So there are some properties given, there is a reason to eat the aluminium. So you have to tell me. Good thermal conductivity, good electrical conductivity. Ductility or high melting point. So what are the reasons in this case we use it in cooking? So obviously first one because thermal conductivity is good and the last one it has high melting point. So the correct answer will be the D1 first and fourth one. We don't need electric conductivity for cooking. Okay, in cooking we need thermal conductivity and we need high melting point. So let's move on to the next question that is the last question of today's video. So 20 questions I have told you answer. 21st question as our tradition you can say that I have told you साइंस के एमसीक्यू सीरीज कराई है उसमें मैंने आपको 21 क्वेश्चन आपसे आंसर कराया है तो यू हैव टू टेल द 21 क्वेश्चंस आंसर इन द कमेंट सेक्शन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट जनरल एक्सिपिटेड बाय आयनिक कंपाउंड्स ठीक है ए सॉल्युबिलिटी इन वाटर बी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट सी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स या डी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मोल्टन स्टेट तो करेक्ट आंसर डू टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन तो विद दिस गाइस आई एम एनिंग दिस वीडियो तो आई होप आपको ये क्विक रिवीजन सीरीज एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज हेल्प कर रही होंगी इफ इट इज हेल्पिंग यू डू टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन बेस्ट ऑफ लक फॉर योर साइंस बोर्ड एग्जाम अगेन यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जहां पे आपको क्लास टेन साइंस का ही नहीं इंग्लिश एंड एस का मैंने फुल सिलेबस भी पढ़ा रखा है चैप्टर भी पढ़ा रखे अपने चैनल पे फुल चैप्टर्स डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियोस दो दो एमसीक्यू सीरीज है इंग्लिश के मैं दो बार एमसीक्यू करा चुकी हूँ एस के मैं दो बार एमसीक्यू करा चुकी हूँ अगेन वील बी डूइंग एंड दिस साइंस एम सी क्यू क्वेश्चन आई एम डूइंग ऑन योर स्पेशल डिमांड सो यू कैन चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई मीट इन नेक्स्ट वीडियो टिल दिन बाई टेक बेस्ट ऑफ लव एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो